హాయ్ గైస్ నా పేరు ఇమ్రాన్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ ఇన్స్టా డేటా ల్యాబ్స్ గైస్ ఈరోజు వీడియోలో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం దట్ ఈస్ టాస్క్ ఆఫ్ ఏ పవర్ పే డెవలపర్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్ సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్ డేటా అనలిస్ట్ అన్న పవర్ పే డెవలపర్ ఒకటే సో నేను ప్రీవియస్ వీడియో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో హౌ పవర్ బే డెవలపర్ ఇంటాక్ట్స్ అనేది దాంట్లో డేటా అనలిస్ట్కి పవర్ బే డెవలపర్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి బట్ ఫర్ టైమింగ్ నేనే చెప్తాను బోత్ ఆర్ సేమ్ గైస్ ఓకేనా So, data analyst is nothing but prepare the data, modeling the data. So, we will do this and we will do this. We will do this as a tool. So, suppose Microsoft Power BI developer to use the Power BI developer. So, tablet to use the tablet developer. So, click view to click view developer or uh, IBM Cognos, Cognos developer. So, this is similar to the tag. So, first of all, we have a task and it is just Google. It is a meaning and it is general. So, a piece of work to be done or undertaken. So, a piece of work. A new manager was given the task of developing the club stands. What it may be. So, then task and engage man just work. Piece of work. At least, a power bi developer may work just that. That is very important, guys. So, because when you are interviewing people, so while first study is not enough, then so your project may be task based on other. So, may be task and man just report based on man just chapter. But that is not enough. At least, starting is enough. So, from beginning to ending, that is enough. So, that is enough. ఫ్రమ్ కనెక్టింగ్ ద డేటా నుంచి ప్రిపేరింగ్ ద డేటా నుంచి పబ్లిషింగ్ ద డేటా దాకా ఎలా చేశాను అడుగుతారు సో వాళ్ళు ఫ్లో అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు గాయస్ సో అందుకని మనం దాని గురించి తెలియాలని ఒక బిరేజ్ చేశాను సో టాస్క్ ఆఫ్ ఏ పవర్ బై డెవలపర్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం కాదు ఓకేనా సో మనకి ఏమేమి టాస్క్ ఉంటాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ద డేటా నెక్స్ట్ మోడల్ ద డేటా థర్డ్ ఫిజువలైజ్ డేటా అంటే విజువలైజేషన్ అనమాట ఓకే ఫోర్త్ అనలైజ్ ద డేటా నెక్స్ట్ మేనేజ్ ద డేటా సో ఈ ఫైవ్ టాస్క్ బేసికలీ ఏ పవర్ బై డెవలపర్ చేస్తుంటారు ఎక్స్పెషల్లీ పవర్ బై డెవలపర్ ఈ ఫైవ్ టాస్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రిపేర్ డేటా సో ఇది ఈ ప్రిపేరింగ్ అండ్ మోడలింగ్ గాయస్ ఈ రెండు చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇది సో పవర్ బై డెవలపర్గా మీరు కనుక ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే కనుక ఈ ప్రిపేరింగ్ మోడలింగ్ దగ్గర మీకు టైం అంతా తీసుకుంటుంది సో దీనికే మెయిన్ టైం పడుతుంది విజువలేషన్ చాలా ఈజీ ఈ రెండు కనుక పర్ఫెక్ట్ అయితే కనుక విజువలేషన్ చాలా ఈజీగా ఇది పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు విజువలేషన్ చాలా ఈజీ పని బట్ ఈ రెండు చోట్ల మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇదంతా ఏంటంటే విజువలైజ్ చేయడం ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ అయితే విజువలైజేషన్ అయితే నెక్స్ట్ అనలైజ్ అనేది ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనలైజ్ అయిన థింగ్ బట్ ఏంటంటే మనం చేసిన వర్క్ని మనం ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామా అనేది అంటే కరెక్ట్గా డేటా వస్తుంది ఆ డేటాని కరెక్ట్గా మనం స్టోరీ టెలింగ్ చేయగలుగుతున్నామా అనేది అనలైజేషన్ కింద వస్తుంది కదా సో సో ఈ త్రీ పర్ఫెక్ట్ అయితే చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ మేనేజ్ సో మనం పవర్ బై డెస్టాప్లో ఏం చేస్తాం కదా విజువలైజేషన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం దాన్ని మనం పబ్లిష్ చేస్తాం ఆ పబ్లిష్ చేసేది ఎక్కడ కదా మన పవర్ బేస్ సర్వీస్లో సో అవన్నీ ఎలా మ్యా ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం లైక్ మనం మన డేటా సెట్స్ని కానీ రిపోర్ట్స్ని కానీ డాష్ బోర్డ్స్ని ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం త్రూ యాప్స్ని కానీ ఇవన్నీ మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది సర్వీస్ పార్ట్ సో మీరు పవర్ బై డెవలపర్ అయితే ఈ ఫైవ్ టాస్క్ మధ్యలో ఉంటారు అంటే ఈ ఫైవ్ టాస్క్ చేస్తుంటారు మీరు అడగడు అడగచ్చు డాక్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అఫ్ కోర్స్ డాక్స్ మీరు ఇక్కడే చేస్తాం మోడలింగ్ చేసేటప్పుడే డాక్స్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము కలర్ కాలమ్స్ రాస్తాము మెజర్స్ రాస్తాము ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ మోడలింగ్ పార్ట్ నుంచి చేస్తాం అందుకే చెప్పాను మీకు ప్రిపేరింగ్ అండ్ మోడలింగ్ డే మోడలింగ్ పార్ట్ ఈస్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్ టైం అంతా ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఇక్కడే మనం స్టక్ కూడా అవుతాము సో ఈ రెండు మనం పర్ఫెక్ట్ అయితే ఈ రెండు ఫట్ ఫటన్ చేసేయచ్చు ఇవన్నీ సో మెయిన్ టైం ఇక్కడ తీసుకుంటే సో అందుకే ప్రిపేరింగ్ అండ్ మోడలింగ్ డేటా ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పవర్ బే డెవలపర్ టాస్క్ ఓకేనా గైస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ గైస్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా సో ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాము జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ డెఫినేషన్స్ కాదు అంటే ఏం జరుగుతుంది కూడా తెలుసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను గైస్ ఓకేనా బిఫోర్ ఎ రిపోర్ట్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ డేటా మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ అంట సో మన అసలు మన పవర్ బై డెవలప్ రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి గైస్ జస్ట్ రిపోర్ట్స్ కనుక మనం డిజైన్ చేస్తాము డెవలప్ చేస్తాము బిల్డ్ చేస్తాము పబ్లిష్ చేస్తాము బట్ ఇది ఎంత ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ జరగాలంటే ముందు ఏం ఏం కావాలి గైస్ మనకి ఫస్ట్ డేటా కనెక్ట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడే కాయస్ చెప్పండి చెప్తున్నాను గాయస్ మీరు నమ్మండి టైం అంతా మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ప్రిపేరింగ్ మోడలింగ్ ఈ రెండు చోట్ల మన టైం అంతా కిల్ అవుతుంది సో ఇది కానీ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే విజువలేషన్స్ చాలా ఈజీ గాయస్ చాలా ఈజీ అది చాలా చిన్న టాపిక్ విజువలేషన్స్ అనేది జస్ట్ ఒక మేబీ వన్ డేలో అయిపోతుంది పర్ఫెక్
ఇక్కడ మన పవర్ బీ డెస్క్టాప్ లో ఉన్నాం కదా ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్స్ అనేది డేటా సెట్ ఉంది నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నా అంటే డేటా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది అంటే మన డేటా ప్రిపరేషన్ అనేది అంతా మనం పవర్ బీ ఎడిటర్ లో చేస్తాం కదా సో ఓకేనా సో ఇక్కడ పవర్ బీ ఏం చేస్తాం మన బిజినెస్ ప్రకారం మనం ఏమైనా డూప్లికేట్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేస్తాము అండ్ అండ్ మనకి ప్రాపర్ గా ప్రాపర్ గా రాకపోతే ఈ డేటా కరెక్ట్ గా లేకపోతే దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాము అండ్ ఇండెక్స్ కాలమ్స్ చేస్తాము కండిషన్ కాలమ్స్ మనం ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం వాట్ ఇట్ మే బీ సో మన బిజినెస్ ప్రకారం అపెండ్స్ మార్జెస్ సో కొన్ని కొన్ని క్యాలకులేషన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం సో కొన్ని కాలం కొన్ని కాలమ్స్ మనం ట్రిమ్మింగ్ చేస్తాం ట్రిమ్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మన ప్రాసెస్ కాదు ఓకేనా సో ఇవన్నీ డేటా ప్రొఫెషన్ కింద వస్తాయి ఓకేనా సో ఈ డేటా ప్రొఫెషన్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే మనకి రిజల్ట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి కాదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం మోడలింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం గాయస్ గైస్ నెక్స్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడలింగ్ ది డేటా సో ఇక్కడ చూడండి మన డేటా ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ స్టేట్ ఇట్స్ రెడీ టు బి మోడల్ సో వన్స్ మన డేటా ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది క్లోజ్ అని అప్లై కొట్టాం పవర్ పవర్ క్రియేటర్లో నెక్స్ట్ మనం చేసిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ మోడలింగ్ ది డేటా సో ఇక్కడ డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ హౌ యువర్ టేబుల్స్ ఆర్ రెడీ టు ఇచ్ అదర్ సో మీకు ఎప్పుడైనా డేటా మోడలింగ్ అని అవార్డు విన్నారా నథింగ్ బట్ అక్కడ టేబుల్స్ని టూ టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ రిలేషన్షిప్తో మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే సో ఇదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఎప్పుడైనా మీకు మోడలింగ్ అనేది అనేది మీకు వస్తే కనుక ఇదే స్ట్రైక్ అవ్వాలి టేబుల్స్ని రిలేషన్షిప్ చేయటమే అంతే దట్ సిట్ ఓకే దిస్ ప్రాసెస్ డన్ బై డిఫైనింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ సో ఎలా చేస్తామంటే ఇందాక చెప్పినట్టే టేబుల్స్ మధ్యన రిలేషన్షిప్ చేస్తాం మోడలింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే అక్కడ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము సో ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ యూ కెన్ అన్హాన్స్ ద మోడల్ బై డిఫైనింగ్ మెట్రిక్స్ అండ్ యాడింగ్ కస్టమ్ కాలన్స్ టు ఎంటర్ చూ డేటా సో ఇక్కడే మన పాయింట్ వచ్చింది సో మనం ఇదంతా చూస్తున్నాము డాక్స్ ఎక్కడ రాస్తాం అనేది మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు సో ఏం లేదు కదా ఇక్కడైతే మనం అఫ్ కోర్స్ మనం మోడలింగ్లో ఇక్కడ ఏం రాయం బట్ మంచి మోడలింగ్ చేశాక నెక్స్ట్ మనం ఇంకొంచెం మనకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పవర్ బీ డెస్టాప్ కదా గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకి జస్ట్ రిపోర్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ డేటా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మోడలింగ్ డేటా సో ఇక్కడ ఇదే మనం చెప్తున్నాం మోడలింగ్ అంటే సపరేట్ మన సెక్షనే ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మోడలింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ మన టేబుల్స్ లోడ్ చేసాక ఇక్కడ ఈ చూడండి ఎలా రిలేషన్షిప్ అయింది ఏని వన్ టూ మెనీ సో దీన్నే మనం నథింగ్ బట్ మోడలింగ్ అంటాం అంటే ఈ టేబుల్స్ని ఎగ్జాంపుల్ డిమ్ కస్టమర్ ఫ్యాక్ట్ హండ్రెడ్ సెల్స్కి రిలేషన్షిప్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి డిమ్ ప్రోడక్ట్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెల్స్కి రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇదంతా మాత్రమే మోడలింగ్ అంటాం కదా సార్ కదా సో ఈ ఏరియా మొత్తం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ లో అవ్వాలన్నా ఫాస్ట్ అవ్వాలన్నా అంతా మోడలింగ్ మీద డిపెండ్ అయింది సో మోడలింగ్ కూడా కరెక్ట్గా చే చేయడం కూడా తెలియాలి లైక్ ఈ వన్ టూ మెనీ వన్ టూ మెనీస్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదేంటి స్టార్ స్కీమా సో ఇవన్నీ మనకి పర్ఫెక్ట్గా రిపోర్ట్కి ఎలాంటి ఇష్యూ అయితే రాదు ఒక్కోసారి మనకి మెన్ టు మెనీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మెన్ టు మెనీ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫార్మాట్ అప్పుడు మనం బ్రిడ్జ్ టేబుల్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ వన్ వన్ టూ మెనీ అనేది చేయాలి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమ్ కూడా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మనకి సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ అయితే మనం స్నో ఫ్లెక్స్ స్కీమ్కి వెళ్తాము బట్ ప్రిఫరబుల్ స్కీమ్ అయ్యి స్టార్ స్కీమ్ సో ఇవన్నీ మనకు తెలియాలన్నమాట సో మోడలింగ్ ఎలా చేస్తాం పర్ఫెక్ట్గా మీరు మోడలింగ్ చేస్తే రిపోర్ట్ కనుక మనకి బాగా ఈజీగా క్విక్గా మనకి రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఐ మీన్ క్విక్గా రిటర్ అవుట్ అవుతుంది డేటా సో మనకి ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండదు యూజర్స్ ఎటువంటి కంప్లైంట్ అయితే చేయరు రిపోర్ట్స్ లోగా లోడ్ అవుతుంది అనేది ఓకేనా సో అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇదంతా అయిపోయాక ఇక్కడ మనం క్యాలకులేషన్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో సో న్యూ కాలమో న్యూ మెజరో ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం డాక్స్ రాస్తాము సో ఇవన్నీ అయ్యాక నెక్స్ట్ టైం చేస్తాం కాదు మనకు తెలిసిన విజువలైజేషన్ చేస్తాము సో ఇది అంతా ప్రాసెస్ కాదు సో ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ టైం పడింది ఓకేనా సో మనకి ఇది బాగా చూసారా ప్రిపేరింగ్ అండ్ మోడలింగ్ దగ్గర టైం అంతా పట్టింది నెక్స్ట్ మంత్ ఏమైనా విజువలైజేషన్ చాలా ఈజీయే అఫ్ కోర్స్ మనకి ఏ విజువలైజేషన్ ఎక్కడ విషయాలో తెలియాలి అది పెద్ద కష్టం అయితే కాదని నేను అంటాను సో ఇవి రెండు ఈజీ అయితే అది చాలా ఈజీ కాదు ఓకేనా గాయస్ అండ్ నెక్స్ట్
సో ఇదే మెయిన్ పవర్ బీ డెవలపర్కి ఉండాల్సిన మెయిన్ ఇంకొక టాస్క్ గైస్ అంటే నథింగ్ బట్ కరెక్ట్గా ఏ విజువల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అండ్ ఆ స్టోరీ టెలింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి విత్ యూజింగ్ విజువల్స్ అనమాట సో చూడంగానే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో పర్ఫెక్ట్ వెల్ డిజైన్ విజువల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది అనలైజింగ్ ద డేటా గైస్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే గైస్ అనలైజింగ్ అంటే అనలైజింగ్ ద డేటా సో అనలైజింగ్ టాస్క్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇట్ డిస్ప్లే అంత రిపోర్ట్ అంటే మనం ఏదైతే మనం రిపోర్ట్లో మనం డిస్ప్లే చేసాం కదా సో కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా కరెక్ట్గా అనలైజ్ అవుతుందా లేదా అంటే డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందా లేదా మనం కరెక్ట్గా చూపి చూపించగలుగుతున్నాం లేదా సో మళ్ళీ మనం అనాలిసిస్ అయితే చేసుకోవాలి కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం ఆఫ్ కోర్స్ ఇదే ఇదే కాదు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏంటంటే మనం డేటాని కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపికే సో ఈ టాస్క్ ఆఫ్ అవర్ డెవలప్ ఎక్కడైతే కవర్ చేయలేదు బట్ డేటా వ్యాలిడేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ చెప్తాను కదా సో లెట్ మీ ఓపెన్ మ్యాకర్స్ సో అనలైజేషన్ తర్వాత కలిసి మనం వ్యాలిడేషన్ కూడా చేస్తాము సో వ్యాలిడేషన్ డేటా అంటే కరెక్ట్గా డేటా ఈస్ కరెక్టింగ్ డేటా ఈస్ కమింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్ ఓకే కమింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్ సో ఇది ఎలా చేస్తాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వల్ సర్వర్ ఆర్ అయ్యూర్ సీక్వల్ డేటాబేస్ సారీ గా సీక్వల్ డేటాబేస్ సో మనం ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అయ్యాము అయ్యూర్ సీక్వల్ డేటాబేస్కి సో సీక్వల్ సర్వర్కి సో మనం ఆ డేటా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందో లేదో చూసుకోవడానికి మనం వీ షుడ్ రైట్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ క్వరీస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ సో ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ రాసేలాగా మనైతే ఉండాలి సో లైక్ లైక్ జాయింట్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి అన్ని ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ అయ్యి రాస్తాం ఓన్లీ ఓకే సెలెక్ట్ క్వరీస్ క్వరీస్ జాయింట్స్ జాయింట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ ఫంక్షన్ చూస్ చేస్తాము సో డేట్ ఫంక్షన్స్ సో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం కదా ఫైవ్ బికాస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం కొన్ని వేర్ కండిషన్స్ ఈవెన్ కామన్ వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాము మెయిన్లీ డేట్ వేట్ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఈ ఈ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ దాకా డేటా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందా లేదా సో ఫస్ట్ మనం ఒక టూ ఇయర్స్ డేటా తీసుకుని అనలైజ్ చేస్తాము ఆ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు వ్యాలిడేటీ వ్యాలిడేషన్ కూడా చేయాల్సి చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ఆ వ్యాలిడేషన్ అప్పుడు ఈ డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తుంటాం కాదు నేను ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ మీద ఒక వీడియోస్ చేశాను సిరీస్ చేశాను అది ఒకసారి చూడండి కాయస్ ఎవరైతే డేట్ ఫంక్షన్స్ తెలియనప్పుడు వాళ్ళ కాంబినేషన్ లేనప్పుడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ డిస్కస్ టాస్క్ కాయస్ దట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ద డేటా ఓకే అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్న ఫైనల్ టాపిక్ గైస్ అండ్ ఫైనల్ టాస్క్ మేనేజింగ్ ద డేటా అంటే మేనేజింగ్ ద పవర్ బియర్ రిపోర్ట్స్ డాష్ బోర్డ్స్ వర్క్ స్పేసెస్ డేటా సెట్స్ అండ్ మోర్ సో ఇక్కడ మన డేటా అనలిస్ట్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ పవర్ బియర్ సెట్స్ ఓవర్ సింగ్ ద షేరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి రిపోర్ట్స్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ పవర్ బియర్ సెట్స్ సో ఇక్కడ దాకా మనం మోడలింగ్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ అనలైజ్ చేసాము వ్యాలిడేషన్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ పబ్లిష్ చేస్తాం పబ్లిష్ చేశాక ఆ రిపోర్ట్స్ని ఆ డాష్ బోర్డ్స్ని అండ్ నెక్స్ట్ మనం అక్కడ వర్క్ స్పేసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనం మేనేజ్ కూడా చేయగలగాలి మీరు అనొచ్చు ఇవన్నీ పవర్ బి అడ్మిన్ కదా చేసేదంటే కొన్ని కంపెనీస్లో పవర్ బి అడ్మిన్ అయితే ఉండదు కదా మీరు పవర్ బి డెవలప్పర్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు సెక్యూరిటీ కూడా ఎన్హాన్స్ చేయాలి లైక్ రో లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ మనం ఎన్హాన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ షేరింగ్ అప్పుడు మనం ఎవరు పడితే వాళ్ళకి షేర్ చేయం కదా ఓన్లీ మనం యూజర్స్కి షేర్ చేస్తాం అక్కడ యాప్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాము త్రూ యాప్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తుంటాం అది కూడా ఇంపార్టెంటే సో ఇవన్నీ మనం అయితే అంటే టాస్క్ వైస్ ఓకేనా పవర్ బి డెవలపర్ నాట్ సింప్లీ డ్రాగన్ డ్రాప్ అందరూ అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే పవర్ బి ఐస్ నథింగ్ బట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ అనుకుంటారు అఫ్ కోర్స్ డ్రాగన్ డ్రాప్ అక్కడ విజువల్స్లో బట్ ఇవన్నీ ఇంత టాస్క్ చేయాలి చూసారు ఈ వీడియో లెంత్ మీకు మినిమం సిక్స్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది ఓవరాల్గా ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియో ఇంత లెంత్ తీసుకుంది అంటే ఏంటి ఇంత ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది కదా మనకి ఒక రా డేటా నుంచి డేటాని డేటాని ప్రిపేర్ చేసాము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాము క్లీన్ చేసాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డేటాని మోడలింగ్ చేసాము ఆ డేటా మోడలింగ్లో రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసాము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ యూజ్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ మెజర
సో మీ టాస్క్ ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు సో ఓకే నేను చాలా టాపిక్స్ చెప్పాను సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియోలో మీకు చాలా టాపిక్సే చెప్పాను కదా సో బట్ మేక్ షూర్ మీరు ఏదైతే చెప్పారో దాని గురించి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు అంటే మీ ఆన్సర్ వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ కాదు సో సో మేక్ షూర్ ఆ ఆన్సర్ కూడా మీరు కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పేలాగా ఉండాలి అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ నేను అయితే చెప్పాను కాదు బట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియోలు ఇవన్నీ అయితే ఏదైతే కవర్ చేయాలని చేశాను బట్ మీరు ఒకసారి చూడండి కాదు సో ఓకేనా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ ఫర్